petang tadi saya dikunjungi oleh seorang hamba Allah daripada Sebarang Jaya <coughs> dia tunjuk kepada saya salinan keputusan yang dia kata keputusan mahkamah saya tanya kepada dia kenapa keputusan mahkamah tak ada kepala, tak ada ekor faham tak? kepala tak ada ekor pun tak ada ha, bila saya tanya dia tercengang rupa-rupanya peguam yang dia lantik tidak buat kerja saya tak sebut nama ringkas cerita macam ni lah kadang-kadang peguam dengan peguam ni lepas bincang bincang tu bincang bagus tak apa tapi yang tak bagus bincang buat tak bagus keputusan yang mahkamah buat mahkamah buat rupa-rupanya kaji selidik tidak bagus cuba tuan-tuan bayangkan puan-puan bayangkan Tok Wan mati ayah kita ada masa buat faraid ayah kita mati kita dapat nak Tok Wan mati tahun 87 Faraid buat Tahun 98 Lambat tak? 11 tahun Keputusan itu Disebut oleh Pak Menakan kepada yang jumpa saya Yang peliknya Pak Menakan tu Tok Imam Tok Imam pun kadang-kadang Dia pakat tipu anak Menakan dia kata kat saya Pak menekan saya ni Dia tu imam Dobat tahlil Bini tiga Tapi saya kata Yang tu cerita lain Cerita Pak menekan kamu tipu Cerita kat dia Tawan kamu mati Anak dia ada lima Empat lelaki Empat lelaki okay, Dia dah buang seorang jadi tinggal berapa? Empat Buang seorang tinggal berapa? Tinggal tiga Ada dua orang anak perempuan Saya ulang balik takut keliru Tok Wan Kawin dua Bini pertama mati Dia dapat anak seorang saja lelaki-lelaki Nikah pula Dapat anak lima orang Tiga lelaki Dua perempuan Ayah mati Tak orang mati bila? Mati tahun 87 Faraid tak buat Lepas tu Anak si mati Ayah pada yang dia tanya ni Dia kata ayah dia mati 98 Saya kata dapat Rupa-rupanya Hakim tak senarai Sebab Pak menakan Dia pakat dengan peguam Buang Dan dia kata Aku lima adit Aku kerang bagi kat Hang Saya kata Bawa pak menakan Main jumpa saya Saya nak sehat Tok Wan mati 90 87 Ayah kamu mati 98 Selang 11 tahun kalau selang satu saat pun dapat Tambah selang sebelah tahun Rupa-rupanya Yang tanya saya Pak menakan dia ada tiga Campur ayah dia Empat Pak menakan buang ayah dia Saya kata silap besar Pusaka sebenarnya bahagi lapan puluh tapi Pak Menakan buat bagi 64 Dia buang Pak buang dia Pak pada budak ni Jadi yang jumpa saya ni Bila saya tengok My neck, my V Hak jenis lama Tengok cara pakaian tu Kira Rasa tak ada duit Rasa Tak berapa bukan orang kaya lah 
Tapi dia kata Saya dah habis duit RM3,000 Upah Kos guaman Tapi saya tak dapat hasil apa-apa Saya kata Mesti peguam kamu Ada bincang dengan peguam Pak menekan kamu Kamu terkena Upah-upah dah beritahu Faraid walaupun hakim beritahu Keputusan Kadang-kadang hakim tu kena muhum Bila bicara dia beritahu Ayah kami mati Ayah kami mati Tinggal Anak lelaki tiga Perempuan dua Hak bohong Bohong apa dah Anak lelaki tiga perempuan dua Sebenarnya anak lelaki berapa Empat perempuan dua Anak menakang kata Ayah kami hidup Masa tuk mati Ayah kami dapat Pak menakang kata Ayah hampa tak dapat Sebab mati dah Anak menakang kata Pak kami mati lepas Tok Wan Dapat Pak menakang kata tak dapat Sebab mati dah Saya kata Kena bicara semula lah Dan saya beritahu Kalau salinan Kutusan mahkamah Dia ambil gambar Tak ada kepala tak ada ekor Itu orang bohong Sebab dia tak mau Kita buat semakan semula Kes ini berlaku di mahkamah mana Dan yang menarik Saya nak cerita Ada setengah orang Dia sedang dia silap Akhirnya dia tak boleh tidur Dia takut dia mati Kes tak selesai Yang ni saya berjumpa hari Sabtu Minggu lepas Macam ni lah lebih kurang Saya mengajak Majid Allah Fahim Anak dia duduk mengaji situ Rupa-rupanya Mok dengan mok dengan pak dia ada kes Ni kan cerita macam ni lah Ayah mati Ayah masih ada ayah Faham tak? Ayah mati Ayah masih ada ayah Masa buat faraid Ayah pada ayah dah mati Jadi Mereka terlupa Senaraikan Ayah kepada ayah Sebab mati dah Lepas dia ingat Dah mati tak dapat Yang tanya saya kes yang berbeza Dia ni ada maklung Maklung laki dia Pak Long lah Pak Long dia Ustaz Pak Long dia kata Hampa buat kerja tak betul Akhirat hampa jenuh jawab Sebab ayah hampa mati Ayah hampa ada ayah lagi Hampa kena bagi dekat takwan hampa Bila kena jadi sentap lah. Sentap Kes lama Akhirnya dia berjumpa dengan Saya numai daripada perak numai berjumpa Dia cerita awal Mai tiga orang Naik proton saga Hak jenis baru tu Masuk hak muda Hak dua orang lambat nak keluar Sebab nak berjalan Nak peti tulang belakang pun bayar Tua dah Saya tanya Tu mak dengan ayah kah? Dia kata bukan Tu kok dengan abang ipak Nasib baik saya tak tanya Lepas duduk lah rumah dah Saya nak tanya sikit Kita rasa malu tak? Orang tanya Ni mak ke? Menanya isteri kita Malu tak? Kita rasa sebab salah tak? Bawa mak ke? Astaghfirullahaladzim Bini aku tapi hak syok macam mana? Ni anak ke? Anak apa bini aku? Hak tu syok Faham tak? Eh duduk dia tahu ustaz Saya tak boleh tidur malam Saya risau Kok pada yang datang awal Kes apa? Kami dapat keputusan mahkamah Pak Long kami ustaz Dia tegur kami Hampa berdosa Hampa tak bagi dekat ayah pada ayah hampa Ayah pada ayah kami matilah Saya kata Ayah pada ayah kamu Mati sebelum ayah kamu kan selepas Dia tak mati selepas Pak Long kamu betul Baik Saya tanya dia Selepas Pak Long kamu Selepas Tok, Tok Wan kamu mati Ayah mati Tok Wan mati Berapa orang yang mati? Kira-kira-kira Sembilan orang dah mati 
Saya kata Bicara balik lah Hakim silap Macam Bicara Mahkamah dia Ada mahkamah seksyen Ada mahkamah tinggi Ada mahkamah rayuan Ada mahkamah kata, Bicara balik eh. Dia kata Saya tak mau bicara dah Saya kata tak mau bicara Nanti bicara akhirat Kamu nak jawab macam mana Tak ada cara ke Tak mau bicara balik-balik Saya kata boleh Tapi kena pakai duit Bukan saya minta rasa Boleh kena pakai duit Buat macam mana Tanah yang silap faraid tu Berapa long Dia kata 6 relung Esok dia abang 6.5 Dia silap Satu relung Harga 30 ribu 6 setengah relung Harga 195 ribu Dan saya kata Saya boleh tolong Tapi kena buat siasatan Dah seminggu Dah siasatan Tak selesai lagi Sebab pihak yang tanya Dia nak kena pi cari Atok orang mati 1 sampai 9 Jangan silap semua adik-beradik yang hidup Lah ni mati Semua kena senarai Buat macam mana pakai duit tak berasa kan Macam ni Faraid atas nilai duit Saya kira balik Hak mahkamah tu Tolak tepi lah Saya kira balik Tanah saya tukar jadi duit Kamu cari duit lah Bila Faraid balik Jawapan dia Memang teruk Kek ni pernah saya ambil 15 jam Kera ni atas retas ni Baru siap Sampai nampak bintang Dekat spek mata Bila saya dah kera siap Kamu sediakan duit Cari nombor akaun Kalau tak ada nombor akaun Kamu pi bagi duit Kat pak-pak menakan Kat pupu anak menakan Cucu semua Kena bagi tau bagi balik Kalau buat macam tu Akhirat nanti Kek settle tapi kalau kamu buat sengap ha, Akhirat nanti kena kacau balik-balik Rupa-rupanya dia kata Dia tak boleh tidur Sejak dia tahu dia silap Punca dia bukan bayar mana Ayah tak mengaji Mak tak mengaji Anak dia mengaji Bila anak dia mengaji Anak cerita ke ayah Ayah Mak Dulu masa Masa ayah pada ayah mati Ni Mok ni Mok ada ayah Masa ayah mok mati Ayah tu ada ayah lagi Ha betul Faraid tak bagi Kena bagi balik balik Sebenarnya Kalau harta pusaka Satu per enam itu Milik Tok Wan Hak tu yang kena bagi balik Bukan kena bagi balik semua Faham tak? Kalau kata tanah itu 60 ribu Kena cari 10 ribu Bayar balik ke adik-beradik 5 kupang pun kena bagi Satu kes faraid kat Sungai Petani Berlaku lama dah Kes orang nakal Pernah dengar ada nakal Satu lagi nakal nombor Nakal Mai naik bas Turun Sungai Petani Mai bicara pusaka Kes terlampau lama Habis-habis bicara Pegawai pengurus tu tanya cerita Dia tanya kawan ni cerita kat saya lah Awak tak balik Dia kata nak balik Tambang tak cukup Awak tambang tak cukup Ngekut bicara pusaka dapat banyak Dapat lima ringgit Nak balik tambang tak cukup Pegawai tu dia bagi sepuluh ringgit Balik lima ringgit tunjuk kat anak cucu Ni lah pusaka tu anak yang bawah tu Supaya boleh dapat faham Cuba tengok Yang ni Kes dia Yang yang dapat retas itu Saya nak ringkaskan Bini mati Tinggal suami Tetapi saya tak berurusan dengan suami Sebab susah Orang kampung Kadang-kadang Whatsapp tak ada Email ada tak? Kalau Whatsapp tak ada Ada email tak? Ha, kedah panggil tobat lahum tak ada Saya tanya kepada Zainon Ada email tak? Tak ada Buatlah mana kerti Whatsapp Whatsapp pun tak ada Whatsapp orang kampung Ada lah ni Baik Ada orang tak Boleh bagi info kat saya Ada anak saya Cuba tengok di bawah Rupa-rupanya 
si mati letak suami sebagai penama tabung haji penama bukan pemilik dia tolong urus suami dia tu bagus kalau tak bagus dia guna dia tu menikah lain cuba tengok bawah tu dia punya gambar rajah di atas radiah mati anak dia nama apa zakiah kan seorang saja anak perempuan radiah ada suami nama Zainan dan radiah juga ada abang adik kakak dua laki-laki pak perempuan saya nak ringkas kan suami dapat suku anak perempuan akan dapat setengah sonok tak dapat setengah setengah jaga-jaga anak jangan silap kalau anak perempuan dua orang dia tak dapat setengah dia akan kongsi dua per tiga anak perempuan sepuluh orang kongsi dua per tiga kalau bercampur anak lelaki anak perempuan lelaki dua perempuan satu ok clear nah? ok cuba tengok asal masalah empat suami dapat satu anak perempuan dapat dua abang adik kakak satu formula saya dah sertakan satu di bawah tak boleh nak bagi dengan lapan empat darat lapan jadi tiga dua ringkasnya tu sama mahkamah mahkamah dia hanya tulis A B, C dan F harta bahagi tiga dua pecahan dia suami dapat lapan anak perempuan enam lah An, abang adik kakak masing-masing dua dua satu 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 baik ringkas dia duit dua empat ribu lapan ratus suami dapat enam ribu dua ratus ok nak beli handphone lepas tak lepas lah tapi kalau beli iphone iphone mahal katanya no? ha, mahal anak-anak isteri pakai-pakai handphone saya pakai oppo sebab saya jenis pakai handphone lagi tak rosak tak tukar ha, jadi bukan doa bagi rosak lah saya dah rosak lah tak rosak tak tukar jenis macam tu tuan-tuan macam mana lagi keluar huruf duk pakai situ lah kan duk pakai situ lah anak perempuan RM12,400 saya tak pasti kahwin ke belum ok alias dengan Zulkifli dapat RM1,550 yang perempuan separuh pada mereka ringkasnya adalah faraid ni kita kena kira sampai sen-sen kena kira lima kupang pun kena kira sebab tu saya seronok kalau yang tanya saya dia bagi harta pusaka ada titik perpuluhan saya seronok ha, contoh dia kata apa ayah mati tinggal duit RM45,583 sen yang tu saya seronok sebab itu jumlah sebenar tapi kalau lepas buat jenis seratus ribu yang tu bohong faham tak? bohong kadang-kadang tu lepas pakai hak tu saja ada lagi benda lepas tak tolak bila berlaku kematian sahaja berlaku kematian saja duit tu cuba tengok ada berapa ringgit hanya diguna untuk urus selenggara jenazah kadang-kadang yang mati tu dia masuk harap kematian kan jangan tak tolak lah untuk selenggara jenazah tolak kalau tak ada kharak kematian bayar segala hutang bayar zakat ok ada wasiat kepada bukan waris bayar dengan maksud 1 per 3 tak boleh lebih yang baki tu yang tu baru kita faraid kalau hutang terlampau banyak faraid tidak berlaku ha, clear lah ha, clear macam tu lah mati dia tak tunggu tua orang muda pun mati mati tak tunggu sakit orang sihat pun mati ha, macam tu baik tak ada soalan kot nah buka pada kitab kita